বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ সোলাপ সংবাদ শিরোনাম ধর্ষণ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজধানী সহ সারা দেশে বিক্ষোভ ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড এবং নারীর নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা কার্যকর না করায় ভোগান্তিতে প্রবাসীরা সময় মতো করোনা টেস্টের রিপোর্ট পাওয়া নিয়ে উদ্বেগ করোনা ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে একদিনে সাড়ে তিন লাখের বেশি আক্রান্তের রেকর্ড আবারও সংক্রমণ বাড়ায় বিপর্যস্ত ইউরোপ এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত ছাদ কৃষি প্যারিসে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পথ দেখাচ্ছে নগর কৃষি এছাড়া নিটো টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনে ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সরাসরি প্রচার হচ্ছে এবারে পুরো সংবাদ দেশে উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ষণ নারী নিপীড়ন ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নয় দফা দাবি নিয়ে ষষ্ঠ দিনের মতো শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর প্ল্যাটফর্ম ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রতিবাদী মিছিল স্লোগানের মাধ্যমে ধর্ষকদের বিচার দাবি করেন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ লায়লা নরসিনের রিপোর্ট ধর্ষণ ও নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে নয় দফা দাবি নিয়ে ষষ্ঠ দিনের মতো শাহবাগে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর প্ল্যাটফর্ম বিচারহীনতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রতিবাদী প্লাকার্ড ও স্লোগানের মাধ্যমে চলমান এই আন্দোলনে অনর অবস্থানে থাকার কথা জানাই বিক্ষোভকারীরা আমরা দেখছি সরকার চুপ আছে এবং শুধুমাত্র চুপ আছে না তারা মদত দিচ্ছে ধর্ষকদের আমরা এই আন্দোলন করছি যত দ্রুত সম্ভব বিচারগুলো কার্যকর করার জন্যই এর আগে সকালে শাহবাগ ও প্রেস ক্লাবের সামনে নারীর প্রতি সহিংসতা ধর্ষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে বিভিন্ন সংগঠন স্বাধীন দেশে বসবাস করি এরকম একটা দেশে কোনো আইন বিচার থাকবে না যে যার মতো ধর্ষণ করে চলে যাবে এই অবস্থা যদি বিরাজ করতে থাকে তাহলে আমরা কেউই তো নিরাপদ নই রাজনৈতিক বিশ্বভ্রস্তা বন্ধ করতে হবে বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসান ঘটাইতে হবে একই সাথে যারা এইসব কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত অপকর্মের লিপ্ত মানবরূপী দানবদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে আপনার মেয়েকে যদি কেউ নিয়ে যেত তার জন্য আপনি জমিরদের ফাঁসি দিয়েছে আপনার কান্না থামত আমার কান্না তো থামত না আজকে তাই আমাদেরকে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা বাদ দিয়ে কত দ্রুত বিচার করা যায় সেদিকে যেতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি নিয়ে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ আজকের এই লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি থেকে সরকারের কাছে আহ্বান জানাবো যে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণ মামলার আসামিদেরকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এদের গ্রেপ্তার না করা হবে আমরা এখানে আমাদের অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাব ধর্ষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাজধানী ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন সৌদি সরকার ত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা দিলেও তা কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ করছেন প্রবাসীরা তারা জানিয়েছেন বাড়তি অর্থ দিয়ে নিজেদেরই ভিসা ও ইকামার মেয়াদ বাড়াতে হচ্ছে আফরোজাহের রিপোর্ট সৌদি প্রবাসীদের অনেকেরই তিরিশ সেপ্টেম্বর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা কাজে ফিরতে পারেননি এ নিয়ে বিক্ষোভে নামেন প্রবাসীরা কূটনৈতিক তৎপরতার পর ভিসার মেয়াদ তিরিশে অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা দেয় সৌদি সরকার এতে কাজে ফেরার আশা দেখা দিলেও অনলাইনে তা এখনো হালনাগাদ না হওয়ায় বিভ্রান্তিতে প্রবাসীরা সরকার তো বলতেছে ওই যে বাড়াই দিব হ্যাঁ 
আমাদের জন্য মানে এক মাসের আবেদন করছে প্রথম বলছে চব্বিশ দিন এখন পর্যন্ত কোনো ফলাফল পাইনি আমরা সরকার যে যে ঘোষণা দিচ্ছে এটাতে আমাদের প্রবাসীদের কোনো পুকুর আসতেছে না बाराई दे फ्लैटे सीमित समय दिए टिकट दे समय मत करना टेस्ट रिपोर्ट पावा उद्वेगे अनेक प्रवसी क्योंकि फ्लैट दिए दी कल के दोपुर दुईटा क्योंकि एयरपोर्टे थकते हैं नये हाँ दुईटा देवते तो करना टेस्ट कर रिपोर्ट पा कि ना एट नहीं एक सन्देह जनक करना टेस्टर जो अंत चौबीस घंटा समय रेखे टिकिट दीते सऊदी एयरलैंसर प्रति आहवान जान प्रवसी चैनल করোনা ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে শুক্রবার সাড়ে তিন লাখের বেশি আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ফ্রান্সে একদিনে সর্বোচ্চ বিশ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন মার্চের পর সর্বোচ্চ আক্রান্ত দেখেছে ইতালি সংক্রমণ বাড়ছে ইংল্যান্ডেও নাফিস ইফতেখার রিপোর্ট আরও একবার কোভিড উনিশের আঘাতে বিপর্যস্ত ইউরোপ বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো মহাদেশ জুড়ে একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়েছে ইটালিতে মার্চের পর আরও একবার একদিনে পাঁচ হাজারের বেশি আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে প্রতিদিনই সংক্রমণের নতুন রেকর্ড গড়ছে ফ্রান্স ও পোল্যান্ড স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে আংশিক লকডাউন বাস্তবায়নে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে একাধিক গবেষণার ফল বলছে ইংল্যান্ডে করোনার সংক্রমণ প্রতিদিনই বাড়ছে বিজ্ঞানীরা বলছেন ইংল্যান্ডের প্রতি একশো জনে একজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সোমবার থেকে নতুন বিধি নিষেধ জারি হতে পারে যা বুধবার থেকে কার্যকর হতে পারে ইউরোপের মতোই সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতি দেখছে বাকি বিশ্ব শুক্রবার প্রথমবার বিশ্বে একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ ছাড়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে করোনার ভ্যাকসিন পেতে প্রথমে কিছুটা সময় লাগবে তবে যেসব দেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগ কোভ্যাক্সের সদস্য তারা সহজেই ভ্যাকসিন পাবে করোনা চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে উঠছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পরবর্তী টেস্ট নেগেটিভ আসলে রোববার নাগাদই প্রচার কাজে ফিরবেন তিনি করোনা ভাইরাসে শুক্রবার দুপুর থেকে ২৪ ঘন্টায় আরও ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এ পর্যন্ত মোট মৃত্যু পাঁচ হাজার পাঁচশো জন মৃত্যুর হার এক দশমিক চার ছয় শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার চারশো তেপ্পান্ন জন এ পর্যন্ত মোট সুস্থ দুই লাখ একানব্বই হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি জন সুস্থতার হার সাতাত্তর দশমিক দুই সাত শতাংশ এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত তিন লাখ সাতাত্তর হাজার তিয়াত্তর জন নমুনা সংগ্রহ হয়েছে দশ হাজার ছয়শো তিয়াত্তর এবং পরীক্ষা হয়েছে দশ হাজার আটশো উনষাট এই সময় করোনা শনাক্ত হয়েছে এক হাজার দুশো তিন এবং শনাক্তের হার এগারো দশমিক শূন্য আট শতাংশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পরিধির উন্মুক্ত ছাত কৃষি গড়ে উঠেছে প্যারিস শহরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা এবং নগরের মানুষকে সতেজ ও বিশুদ্ধ খাবারের স্বাদ পৌঁছে দিতেই পাস্কেল হার্ডি নামের এক কৃষি প্রকৌশলী ওই নগর খামার গড়ে তুলেছেন এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে তার স্বপ্ন আরও জানাচ্ছেন শেখ সিরাজ কৃষি নিয়ে স্থাপনা উৎপাদন আর শিল্পকর্মের তৎপরতা চলছে ইউরোপীয় প্যারিসে নতুন করে ফিরে এসছে কৃষি প্রচলিত কৃষি নয় আরবান ফার্মিং বা নগর কৃষি বাধ্য হয়ে কৃষির কাছে সমর্পণ করছেন নাগরিক জলবায়ু পরিবর্তন সবার অজান্তি বিশ্ববাসীর কোমর ভেঙে দিচ্ছে কিন্তু পাস্কেল হার্ডির ক্ষেত্রে ঘটেছে বাস্তবে তাই হাঁটাচলা বলতেই হুইল চেয়ার বিল্ডিং হিয়ার দুই হাজার সাত সালে ঝড়ে একটা গাছ ভেঙে আমার উপর পড়ে যায় কি হয়েছে আমি আমার স্বাভাবিকতা হারিয়েছি পৃথিবীর গল্পটাও আমার জীবনের গল্পের মতোই ক্রমশ স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলছে এই পৃথিবী ছিলাম কৃষি তত্ত্বের প্রকৌশলী পেশা হিসেবে আমি পরিবেশ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার পরামর্শক হিসেবে কাজ করতাম হয়ে গেলাম উদ্যোক্তা যে পরামর্শগুলো আমি অন্যদের দিচ্ছিলাম সেগুলো এখন নিজে বাস্তবায়ন করছি নামের এই নগর খামারের আয়তন চোদ্দ হাজার বর্গ মিটার দুটি সুপরিসর ফুটবল মাঠের সমান এই ছাদ কৃষিতে ফলছে বিশ রকমের ফসল গাছ রয়েছে পঞ্চাশ হাজারের মতো এখানে ব্যবহার হচ্ছে আরোপনিক কালচার 
যা মূলত এক যুগ আগ থেকে ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য এমনকি বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়া ভার্টিক্যাল ফার্মিং এরই আধুনিক সংস্করণ এখানকার সেচ পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড পানিতে পরিমাণ মতো পুষ্টি যোগ করে ট্যাঙ্ক থেকে পানির একটি প্রবাহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর টাওয়ারের পাইপগুলোতে দেওয়া হয় ফলে মাটিবিহীন গাছগুলোর মূল সব সময় ভেজা থাকে খাবারও পাই ঠিকঠাক পানিরও অপচয় হয় না প্যারিস শহরের মানুষকে সতেজ আর বিষমুক্ত খাদ্য পৌঁছে দিতেই এই অভিযান প্রতিদিন আগ্রহীরা ছুটে আসছেন খামারে তারাও চাইছেন এমন কিছু করতে এই যে নগর কৃষক নগর কৃষি ছাত কৃষি যেটাই বলি না কেন এ ব্যাপারে ফরাসি সরকার তোমাদের কি কোনো ধরনের সহযোগিতা করছে কি সরকার আমাকে বেশ সাহায্য করছে বিশেষ করে অর্থনৈতিক সহায়তা বিপি নামের পাবলিক ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা এই সহায়তা পেয়ে থাকি তারপর ধরুন প্যারিস শহরের কঠিন নীতিমালা রয়েছে এই শহর কর্তৃপক্ষ নানাভাবে নগর কৃষকদের সহায়তা করে তারাই সাধারণত নগর কৃষির জন্য জায়গা বরাদ্দ দেয় তাদের সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব হতো না এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত নয়টার চ্যানেল আই সংবাদের পর হৃদয় মাঠিও মানুষ অনুষ্ঠানে এবারে মার্কিন নির্বাচন দু হাজার বিশ প্রসঙ্গ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় বিতর্ক বাতিল করা হয়েছে করোনা আক্রান্ত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভার্চুয়ালি অংশ নিতে রাজি না হওয়ায় পনেরোই অক্টোবরের ওই বিতর্ক বাতিল করেছেন আয়োজকরা তবে দুই প্রার্থী বাইশ অক্টোবরের বিতর্কে অংশ নেবেন আলভি হুসাইনের রিপোর্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে চলছে জমজমাট প্রচার তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনা আক্রান্ত হয় পনেরোই অক্টোবরের দ্বিতীয় বিতর্ক ভার্চুয়ালি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল আয়োজক প্রতিষ্ঠান কমিশন অন প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটস সিপিডি তবে ট্রাম্প ভার্চুয়ালি অংশ নিতে রাজি না হওয়ায় সিপিডি তা বাতিল করেছে বাইশ অক্টোবর নির্ধারিত তৃতীয় ও শেষ বিতর্ক আয়োজনে পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছে তারা বিবৃতিতে আরও বলা হয় স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা এবং পর্যাপ্ত পরীক্ষা মাস্ক ব্যবহার সামাজিক দূরত্ব সহ অন্যান্য নিয়ম অনুসরণ করে টেনেসি ন্যাশভাইলে বেলমেন্ট ইউনিভার্সিটিতে বিতর্ক प्रचार कमिटी समालोचना একমাত্র যে বিতর্কে ভোটাররা প্রশ্ন করার সুযোগ পান সেই বিতর্কে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানালেন ট্রাম্প তবে ট্রাম্পের প্রচার দলের দাবি মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাক্যবান থেকে বাইডেনকে রক্ষা করতেই দ্বিতীয় বিতর্ক বাতিল করেছে সিপিডি তাদের মতে ট্রাম্প পুরোপুরি সুস্থ হয়ে দ্বিতীয় বিতর্কে সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারতেন রাশিয়ার মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে আর্মেনিয়া ও আজার বাইজান মস্কোতে দশ ঘন্টা বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ধর্ষণ বিন স্বার্থান্বে নিতে মাছ স্বীকার করতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গাজীপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় ভিডিও কনফারেন্সে ওবায়দুল কাদের বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শুধু ধর্ষণ আর নারীর প্রতি সহিংসতায় নয় যে কোনো অপরাধের বিরুদ্ধেই কঠোর অবস্থানে রয়েছে তিনি বলেন ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনকে বিএনপি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করছে তবে এ বিষয়ে সরকার সজাগ রয়েছে বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনে ভর করে সাপ্তান্নেশি রাজনৈতিক গোষ্ঠী যাতে ঘোলা পানিতে মার শিকার করতে না পারে সেদিকে আপনাদের সজাগ থাকতে হবে তারা আন্দোলনকে ভিন্ন কাতে নিতে সরকারে পতন চান শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সহিংস করা আরো প্রচেষ্টা করছে বিএনপি ঢাকা আঠারো আসনে মনোনয়ন বঞ্চিতদের সমর্থকরা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বাসার সামনে বিক্ষোভ করেছেন দুপুরে মির্জা ফখরুলের উত্তরার বাসভবনের সামনে তারা অবস্থান নেন এই আসনের উপনির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে তারা স্লোগান দিতে থাকেন জানান নিজেদের অসন্তোষের কথা তবে এ বিষয়ে তারা কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন মনোনয়ন না পাওয়া প্রার্থীরা 
আমরা চাই আমাদের যারা যোগ্য নেতা যোগ্য নেতার মূল্যায়ন করা হোক যে কাজ করছে যে গুম হওয়া জেল খাটা বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক ও শাহজাদপুর কলেজের সাবেক অধ্যাপক নাসিম উদ্দিন মালিথা মৃত্যুবরণ করেছেন ইন্নালিহিরাজুন সকালে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে উনিশে সেপ্টেম্বর থেকে তিনি সিএমএইচ এর আইসিইউ তে চিকিৎসাধীন ছিলেন তার বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বছর নাসিম উদ্দিন মালিথার লেখা বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে আছে রবীন্দ্রলোক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের ভূমিকা সাহিত্য ও সাহিত্যিক আমারে পাবে তুমি ইহাদের ভেড়ে বুকের ভেতর পোষা পাখি এবং বাংলা বানান ও টুকিটাকি তার সবশেষ বই সাহিত্যের নানা কথা তিনি চ্যানেল আয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর চকর মালিথার বাবা অধ্যাপক নাসিম উদ্দিন মালিথার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ শোক বার্তায় রবীন্দ্র গবেষণায় অধ্যাপক নাসিম উদ্দিন মালিথার অবদানের কথা তুলে ধরেন তথ্যমন্ত্রী শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি তিনি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন অধ্যাপক নাসিম উদ্দিন মালিথার মৃত্যুতে চ্যানেল আই পরিবার গভীর শোক আহত চ্যানেল আই সংবাদের প্রতিষ্ঠাকালীন সংবাদকর্মী মাহবুব মতিনের এগারো তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ দু হাজার সালের আজকের দিনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি চ্যানেল আই সংবাদে যুগ্ম বার্তা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাহবুব মতিন বাবার চাকরির সূত্রে পাকিস্তানের করাচিতে উনিশশো সত্তর সালের বাইশে জুলাই মাহবুব মতিনের জন্ম দৈনিক মিল্লাত দিয়ে তার সাংবাদিকতা শুরু পরবর্তীকালে কাজ করেছেন দৈনিক রূপালী ভোরের কাগজ এবং সংবাদে সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত ছিলেন তিনি দেশে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য প্রথম ওয়েবসাইট জার্নালিস্ট বিডি চালু করেছিলেন মাহবুব মতিন তার স্মরণে চ্যানেল আই কার্যালয়ে মসজিদ প্রাঙ্গণে আসরের নামাজের পর বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারে সামিট আন্তর্জাতিক সংবাদ নাগন্য কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে চলমান সংকটময় পরিস্থিতি উত্তরণে সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ দেশদ্রুতির মধ্যে যুদ্ধবিরতির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন মস্কোয় দীর্ঘ দশ ঘন্টার বৈঠক শেষে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হয় দুই দেশ তিনি জানান যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার পর এখন আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান পরবর্তী আলোচনা শুরু করবে এ সময় বন্দি বিনিময় ও মরদেহ উদ্ধারের কাজ চলবে গত সাতাশ সেপ্টেম্বর থেকে নাগর্ণ কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে নতুন করে সংকটে জড়িয়ে পড়ে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান এরপর শুরু হয় সশস্ত্র সংঘাত এর জের ধরে তিন শতাধিক মানুষ নিহত হয় ঘর ছাড়া হয় হাজারো মানুষ এবারে নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদ ইতালিতে করোনা ভাইরাসের সম্মুখ সারির যোদ্ধাদের সম্মান জানাতে চিত্রকর্ম প্রদর্শনী হয়েছে ইটালিয়ান ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন দশটি দেশের ত্রিশ জন আলোক চিত্রশিল্পীর ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় প্রদর্শনীতে চিকিৎসক নার্স সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের ছবি স্থান পেয়েছে লকডাউনের সময় ইতালির পরিস্থিতি ছবি প্রদর্শনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে করোনা ভাইরাসের সম্মুখ যোদ্ধাদের নিয়ে বিশ্বে এটি প্রথম চিত্রকর্ম প্রদর্শনী বলে দাবি করেছে আয়োজক কমিটি এবারে কৃষি সংবাদ কুষ্টিয়ায় আমন মৌসুমে বিনা ধান সতেরো আবাদ হচ্ছে কৃষক বলছেন পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হওয়ায় ওই ধানের ফলন বেশি হয়েছে তাদেরই কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে কৃষি বিভাগ কুষ্টিয়া থেকে আনিসুজ্জামান ডাবলুর পাঠানো তথ্য ভিডিওতে সুমন সারোয়ার রিপোর্ট বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিং উদ্ভাবিত বিনা ধান সতেরো জাতির জীবনকাল একশো বারো দিন থেকে একশো আঠারো দিন রোগবালায় এর সংক্রমণও কম ঝড় বৃষ্টিতে হেলে পড়ে না কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কৃষক এবার এই ধানের ফলন পেয়েছেন বিঘা প্রতি আঠারো থেকে বাইশ মন এবছরে বিনা ধান সতরোর গ্রোথ এবং চেহারা খুবই ভালো সার একটু কমই লাগছে আশা করছি এবছরে বিনা ধান সতেরো ফলন ভালো হবে এ জাতীয় ধান আবাদের সেচ খরচ কম 
আগামীতে বীজের সংকট না হলে কৃষক আরো বেশি জমিতে আবাদ করতে চান এই ধান ধানের যে গঠন দেখছি তাতে আমরা আশা করছি খুব ভালো ফলন হবে তাছাড়া আপনার বৃষ্টিবাদনের কারণে যে কে ক্যানালের পানি তো আমরা নেই আর মানে বৃষ্টির কারণেও ধানের পজিশনটা ভালো বলে মনে হচ্ছে সুষম সার ব্যবহার লাইন করে চারা রোপণ পার্চিং পদ্ধতি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে কৃষি বিভাগ পার্সিং করলে এরপরে যে মাজরা পোকার মদ যে ওখানে বসবে বসার পরে পাখিতে মদ খেয়ে ফেলবে যার জন্য এখানে পোকামাকড়ের উপস্থিতিও কম থাকবে আমরা আশা করছি কৃষক এবার যেহেতু রোগ বালাইয়ের আক্রমণ খুবই কম এবং এবার বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমাদের সম্পূরক শেষটা এটা লাগছে না যার কারণে ধানের অবস্থা খুবই ভালো আশা করছি আমরা আশানুরূপ ফলন পাবো জেলায় এবার আটাশি হাজার আটশো বাষট্টি হেক্টর জমিতে আমন আবাদ হয়েছে এর মধ্যে এগারোশো সতেরো হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে বিনা ধান সতেরো সুমন সারোয়ার চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ সুপার সাইক্লোন আম্পানের সময় সুপেয় পানির সংকটে প্রাণ হারাতে হয়নি খুলনার উপকূলবাসীকে সুষম বন্টন ও সঠিক ব্যবস্থাপনায় নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফলতা দাবি করেছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিস্তারিত দানিয়াল সুজিত বোসের রিপোর্টে কোম্পানির প্রভাবে প্লাবিত হয় খুলনার উপকূলীয় এলাকা ভেঙে যাওয়া বেড়িবাদ মেরামত না হয় এখনো ডুবে আছে অনেক গ্রাম নলকূপ ও পুকুরের মতো সুপেয় পানির আধার ডুবে যাওয়ায় দেখা দেয় নিরাপদ পানির সংকট স্যানিটেশন নিয়েও দুর্ভোগে এলাকাবাসী খোলা আকাশের নিচে বাস করা মানুষদের জন্য সুপেয় পানি এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করেছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে আমরা খুব কষ্টে আমরা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সাঁতার কেটে আমরা ওই পানি নিস্তরতে গেছি নিয়ে গেছে জল সেই জল খাই আমরা জীবন ধারণ করেছি সংস্থার থেকে আসে জল দিচ্ছে स्थापन कर मानुषेशन व्यवस्था करम्पानी पर उपकूल दुर्गम एलकाय पानी परशोधन आगार নলকূপ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দ্বারা প্রতিদিন প্রায় চুরাশি হাজার লিটার পানি সরবরাহ করেছে যা এখনও সীমিত আকারে চালমান আছে নিরাপদ বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করে নিশ্চিত করেছে এই সফলতার চিত্র ফিরলে আপনারা দেখেছেন এবং যার রেজাল্ট হচ্ছে পানিবাহিত রোগে একটি মানুষেরও মৃত্যু নয় বেড়িবাদে আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষকে নিরাপদ পানি প্রদানের লক্ষ্যে আমরা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের পাশাপাশি নতুনভাবে নলকূপ খনন করি এবং ল্যাকটিন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাকটিন নির্মাণ করি সাধারণ মানুষ কর্মকর্তারা বলছেন দুর্যোগ মোকাবেলায় খুলনা উপকূলীয় জেলাগুলোর জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে ড্যানিয়েল সুজিত বোস চ্যানেলাই খুলনা এবারে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ রাজধানীর বাংলা মোটরের গ্রেট ওয়াল ও চারু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজের টাইলস এবং স্যানিটারি সামগ্রীর এক্সক্লুসিভ ফ্ল্যাগশিপ ডিসপ্লে সেন্টার চালু হয়েছে উদ্বোধন করেন স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি এ এস এম আমিনুর রহমান সে সময় ছিলেন স্থপতি ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্থপতি এহসান খান এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড আবু সাইদ এম আহমেদ এবং গ্রেট ওয়াল ও চারু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শামসুল হুদা रोबार टूर्णामेंट जय आत्मविश्वास तीन दल নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্য ঢাকা জেলা রেজিস্ট্রি অফিসের কম্পিউটার অপারেটর আঠারো লাখ টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন এক ভুক্তভোগী 
বাংলাদেশ ক্র্যাব রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ক্র্যাবে সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী রফিকুল ইসলাম অভিযোগ করেন দুই সালে ঢাকা জেলা রেজিস্ট্রি অফিসের কম্পিউটার অপারেটর শরীফ তাকে নিয়োগ পাইয়ে দেওয়ার জন্য আঠারো লাখ টাকা দাবি করেন ওই টাকা দিতে তিনি গ্রামের বাড়ি ভোলার বাড়ি বিক্রি ও আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে ধার করে কয়েক দফায় শরীফকে টাকা দেন যারা নিয়োগ প্যানেলে তিনি এক নম্বর তালিকায় থাকলেও নিয়ম অমান্য করে নরসিংদীর নাজমুল হকে ওই পদে নিয়োগ দেওয়া হয় এ বিষয়ে দুদক আইন মন্ত্রণালয় ও পুলিশকে লিখিতভাবে জানানোর পাশাপাশি উত্ত আদালতে রিট করা হয়েছে অবৈধ বালু উত্তোলন করে মেঘনা নদী বাঁচানো ও বসতভিটা রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার রামপ্রসাদ চর গ্রামের মানুষ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভে অংশ নিয়ে তারা অভিযোগ করেন প্রতিনিয়ত বালু উত্তোলনের ফলে মেঘনায় গ্রামের পর গ্রাম বিলীন হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সরকারের মেয়াদে সিন্ডিকেট করে জোর করে বালু উত্তোলনের কারণে নলচর রামপ্রসাদের চর মহিষার চর সহ বিভিন্ন গ্রামের প্রায় তিন হাজার বাড়িঘর এরই মধ্যে নদীতে বিলীন হয়ে গেছে বালুমহলগুলো লিজ না দিতে সরকারের কাছে আবেদন জানানো হলেও ক্ষমতাসীনদের দৌড়াতে তা বন্ধ হয়নি বলেও জানান বিক্ষোভকারীরা চোদ্দই অক্টোবর থেকে চৌঠা নভেম্বর মোট বাইশ দিন সারা দেশে ইলিশ আহরণ পরিবহন মজুদ বাজারজাতকরণ ও বেচা কেনায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার সরকার এই সিদ্ধান্ত কার্যকরে সারা দেশের জেলেদের সচেতন করতে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মৎস্য অধিদপ্তর এর অংশ হিসেবে ঢাকা মহানগরীর যাত্রাবাড়ির খান মার্কেটে সচেতনতামূলক সভা করেছে মৎস্য অধিদপ্তর সে সময় ছিলেন ঢাকা জেলার মৎস্য কর্মকর্তা মামুনুর রশিদ এবং অন্যরা মাত্র দুই কিলোমিটার রাস্তার জন্য মেহেরপুরের তিন গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে সর্ব বাজেট ও টেন্ডারে এল জিইডির তথ্য বিভ্রাটে ঠিকাদাররা কাজ নিয়েও তিন তিনবার কাজ ছেড়ে চলে গেছে মেহেরপুর প্রতিনিধি গোলাম মোস্তফার রিপোর্ট মেহেরপুর পৌরসভা থেকে আধা কিলোমিটার দূর থেকে শুরু মাত্র চার কিলোমিটার কুটিপাড়া কুলবাড়িয়া সড়ক এর মাঝে কুটিপাড়া উজ্জ্বলপুর মনোহরপুর নিশ্চিন্তপুর ও কুলবাড়িয়া গ্রাম অবস্থিত গত দশ বছরে তিনবার এই সড়কে দুই কিলোমিটার পিচ ঢালে দেওয়া হয় বাকি দুই কিলোমিটার রাস্তা পিচ ঢালের জন্য চতুর্থ ধাপে এক কোটি চৌত্রিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা ব্যয় ধরে এলজিডি গত দু হাজার সালের চার ডিসেম্বর টেন্ডার আহ্বান করে এরপর তিন ঠিকাদার কাজ নিয়ে কাজ করেনি উল্টো জামানত ফেরত পেতে এলজিডির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেছে ঠিকাদারের <laughs> জনপ্রতিনিধিরা বলছেন বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ায় আটকে গেছে চেষ্টার জন্য আমরা অনুরোধ করব এলজিডি কেউ বলবো যে আপনারা যে কোনো পরিস্থিতিতে এই কেসটি মীমাংসা করে মানুষের ভোগান্তি অন্তত কম করবে এদিকে এলজিডির নির্বাহী প্রকৌশলী জানান ঠিকাদাররা নিয়ম ভঙ্গ করায় টেন্ডার বাতিল করা হয়েছে কেস নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মামুন হাইকোর্টের আদেশ জেনে আসুন আমরা সেই মতামত ব্যবস্থা তো রাস্তাটি তিনটা গ্রামকে সংযোগ করেছে এবং রাস্তাটি গুরুত্বপূর্ণ তিন দল নিয়ে বিসিবি প্রেসিডেন্টস কাপ ওয়ান ডে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে রোববার উদ্বোধনী দিনে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে দিবারাত্রির ম্যাচে মুখোমুখি হবে মাহমুদ উল্লা রিয়াদ একাদশ এবং নাজমুল হোসেন শান্ত একাদশ জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করতে আত্মবিশ্বাসী দুই দল অবশ্য টুর্নামেন্ট জয়ের আত্মপ্রত্যয় তিন দলের অধিনায়কের রিপোর্ট করছেন আরিফ চৌধুরী করোনায় টাইগারদের আন্তর্জাতিক শিডিউল অলটপালট তাই নিজেদের মধ্যে তিন দলের ওয়ান ডে টুর্নামেন্টের আয়োজন বিসিবি প্রেসিডেন্টস কাপ তিন দলের অধিনায়ক তামিম ইকবাল খান মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এবং তরুণ নাজমুল হোসেন শান্ত 
शेष पोर्चुंतो कार हाथे जापे ए ट्रॉफी जाना जापे तेईस अक्टूबर फाइनल मार्च मासे पौर ए प्रथम रातेर आलोय रोंगीन पोशाके शादा बोले क्रिकेट मैच ट्रॉफी जोएर शाद्धवाचे तीन टी डॉलरी तीन ओढ़िनाए को आत्म विश्वासे चौई चुंबू डॉलरचे बेशी इम्पोर्टेंट हुलो जय असुले के केमन माटे परफॉर्म कर रहे हैं ये सब चीजें बेशी इम्पोर्टेंट बट आमर के चम मना है जब जे दौल माटे भालो खेल बे ताई शे जीतर चांसेस बेशी बहुत तो शायद अनेक है आम आदर जे टीम टाइप हुए थे अब शायद आम आदर प्लान था कि जब हम चैम्पियनशिप पर जोने खेल बो एक्सपेक्टेशन अब शायद टू बी द चैम्� सब थे के बेशी यंग प्लेयर ऑन एक बेशी सो अमदर फील्डिंग साइट कोई भालो सो आशा करते हैं जब तीन टा डिपार्टमेंट भालो कुछ है फ्रॉम टॉप ऑर्डर टू लेट मिडिल ऑर्डर स्पेनिंग साइड पेस बॉलिंग यूनिट खूब भालो तो ओवरऑल आमा कछुओं ने खूबी बैलेंस साइड शॉप गुलो मैचर वेनु मिरपुर IPL এ দ্বিতীয় দিনের ম্যাচে ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস এর মুখোমুখি হবে কোহলি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এই ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ওদিকে আবু ধাবিতে দিনের প্রথম ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্স এর দেয়া 165 রানের টার্গেটে ব্যাট করছে কিংস 11 পাঞ্জাব এই ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করা কলকাতা 20 ওভারে 6 উইকেটে 164 রান করে 14 রানে 2 উইকেট হারানো কলকাতাকে চ্যালেঞ্জিং টোটাল এনে দেন শুভমান গিল ও অধিনায়ক দীনেশ কার্তিকের 2 হাফ সেঞ্চুরি 47 বলে 57 রান করেন শুভমানি দীনেশ কার্তিক 29 বলে করেন 58 রান সুনেল লরাইন এন্ড দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্ড जयलम्बिया कोरोना प्रकोप काटिए प्राय एक बच्चों पर कातार विश्व का फुटबॉलर मैच दिए माटे फिल्लो ब्राज़ील दर्शक शुन्नु माट न्यू केमिकल एरेना है बॉलीविया के पांच शुन्नु गोले हरियत से शागोती करा इंजुरी शंका काटिए माटे नामा नई मरे ब्राज़ील बॉलीविया विपक्ष के शुरु 